హలో వ్యూవర్స్ నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ రైతే రాజు అని అంటారు దేశానికే రైతే వెన్నెముక అని కూడా అంటారు మరి మన ప్రభుత్వాలు రైతుల కోసం ఎన్నో సంక్షేమ పథకాలు ప్రవేశపెడుతున్నాయి అలాగే రైతులకు ఎన్నో రుణమాఫీలు పథకాలు అంటూ అండదండగా నిలబడటం కోసం ఎప్పుడు ప్రయత్నాలు చేస్తూనే ఉంటాయి అయితే చాలాసార్లు ఆ ప్రయత్నాల్లో ప్రభుత్వం విఫలం అవుతూనే ఉందని చెప్పచ్చు మరి అలాంటి తరుణంలో ఒక ప్రొఫెసర్ అయ్యుండి కూడా తన యొక్క మేధస్సుని తన యొక్క విలువైన సమయాన్ని రైతుల కోసం వెచ్చించి రైతు సమస్యల కోసం తను పోరాడి రైతు సమాఖ్యలు ఎన్నో ఏర్పాటు చేసి రైతులకు అండదండుగా వెన్నుదన్నుగా నిలిచినటువంటి మహోన్నతమైన వ్యక్తి మన స్టూడియోలో ఉన్నారు మరి వారు కంబైన్డ్ ఆంధ్రప్రదేశ్కి డబల్ వన్ డబల్ జీరో పరిష్కారం అనే కాల్ సెంటర్కి అగ్రికల్చర్ వింగ్కి హెడ్గా కూడా వ్యవహరించారు రంగారెడ్డి జిల్లాలో కూడా డాట్ సెంటర్కి హెడ్గా కూడా ఆయన వ్యవహరించారు అలాగే నంద్యాలలో ఆర్ఏఆర్ఎస్కి ఎక్స్టెన్షనల్ హెడ్గా కూడా వ్యవహరించారు వారే సల్ల నారాయణ స్వామి గారు మరి వారిని అడిగి రైతు సమస్యల పరిష్కారానికి సలహాలు సూచనలు తీసుకున్నాం నమస్తే సార్ నమస్తే అమ్మ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాం రైతులు పండించినటువంటి పంట నిల్వ చేసుకోవటానికి తగినటువంటి సదుపాయాలు కోల్డ్ స్టోరేజ్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ప్రభుత్వం రైతులకు ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం అయితే ఉంది ఎందుకంటే అకాల వర్షాలు సడన్ గా వాళ్ళు చాలా కష్టపడి ఎంతో శ్రమ కూర్చి పండించిన ధాన్యం అంతా అనుకోకుండా పెద్ద వర్షం పడితే తడిసిపోతుంది అది మార్కెట్ యార్డ్ లో వాళ్ళు అమ్ముకుంటే వాళ్ళకి లాభాలు రావు రైతులే ఎక్కువగా నష్టపోతున్నారు అందుకే వాళ్ళు అప్పులు కట్టలేక ఆత్మహత్యలు ఇవన్నీ చూస్తున్నాం మరి వాళ్ళకి ఈ కోల్డ్ స్టోరేజ్ లు డబ్బు ఉన్న రైతులు అయితే కనుక పెద్ద పెద్ద వంద ఆసాములు అలాంటి వాళ్ళైతే కనుక వాళ్ళు కోల్డ్ స్టోరేజ్ లో ప్రైవేటీకరణలో వాళ్ళు వాళ్ళు వెళ్ళి పెట్టుకుంటారు అక్కడ కానీ మామూలు చిన్న చిన్న రైతులు నష్టపోయేది వాళ్ళే అవుతుంది వాళ్ళకి ఏంటి సార్ పరిష్కారం కోల్డ్ స్టోరేజ్ లో నార్మల్ గా పెద్ద రైతులైనా చిన్న రైతులైనా కూడా కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఉంటుంది కదమ్మా కోల్డ్ స్టోరేజ్లో పెట్టి దాని వలన రేట్లు పెరిగినప్పుడు అమ్ముకుండే దానికి అవకాశం ఉన్న మెటీరియల్ అయితే పర్వాలేదు రేట్లు పెరిగితే పర్వాలేదు లేకపోతే పెద్ద రైతులైనా చిన్న రైతులైనా అందరూ నష్టపోతారు కాకపోతే నార్మల్ టెంపరేచర్స్లోనే లో కాస్ట్లో ఎక్కడ వీలైతే అక్కడ బిగించి టార్పలిన్స్ బిగించేట్లుగా అట్లాంటి టెక్నాలజీ మనం డెవలప్ చేసేదానికి ఆల్రెడీ ఉంది ఫుడ్ కార్పొరేషన్ వాళ్ళు ఎట్లా బయట కూడా బయట కూడా టార్పలిన్స్ పెట్టి అన్ని స్టోర్ చేయగలుగుతారు అట్లాంటి టైప్ ఆఫ్ టెక్నాలజీలో స్టోర్ చేయొచ్చు రైతులకు కూడా ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు వాళ్ళకున్న ఇంటి ముందరనే స్టోర్ చేసేట్లుగా టెంపరీగా స్టోర్ చేసేట్లుగా అవన్నీ ఏర్పాటు చేసేదానికి సహాయం చేసేదానికి ఇంత చేస్తున్నారు గవర్నమెంట్లో తలుచుకుంటే అట్లాంటివి చేయడం కష్టమేమీ కాదు కానీ కోల్డ్ స్టోరేజ్ అనేది ఖర్చుతో కూడుకున్న పని గవర్నమెంట్కు అయినా ఖర్చుతో కూడుకున్న పని లో కాస్ట్ స్టోరేజీ మెథడాలజీ చాలా ఉన్నాయి ఆ మెథడాలజీని మనం యూజ్ చేసి దాని దాని ద్వారా చిన్న రైతులకు పెద్ద రైతులకు కూడా ఉపయోగపెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది ఇంకోటి ఇంకోటి ఏంటంటే పెరిషబుల్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు టొమాటోలు ఉన్నాయి టొమాటోలు ఒక్కొక్కసారి టూ మంత్స్ వరకు రేటు పెరగదు టూ మంత్స్ తర్వాత పెరిగే దాన్ని మొదలుపెట్టి ఉంటే ఎక్కడైనా ఒక చోట వర్షం వచ్చింది అనుకోండి ఒక 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 పాట్లో ఎక్కువ వర్షాలు పడి కుంభవృష్టి పడి వరదలు లేకుంటే తుఫాన్లు వచ్చినాయంటే ఆ ఏరియా ఏరియానే ఒక టూ త్రీ డిస్టిక్స్ తుడిచిపెట్టుకొని పోతుంది ఆ పంట అంతా నాట్ ఓన్లీ టొమాటో అన్ని వెజిటబుల్స్ పోతాయి అట్లాంటప్పుడు ఏమవుతుంది అన్ని కన్జంప్షన్ మటుకు తగ్గదు కన్జంప్షన్ అట్లే ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ఏరియాకు మళ్ళీ సప్లై చేయాల్సి వస్తుంది ప్రొడక్షన్ సెంటర్ కాకుండా అది కన్జంప్షన్ ఏరియాగా తయారవుతుంది అన్ని ఏరియాలను రేట్లు పెరిగిపోతాయి అట్లాంటి సమయం వచ్చినప్పుడు పెరుగుతుంది కానీ లేకపోతే జనరల్గా వింటర్లో టొమాటోలు బాగా పండుతాయి తక్కువ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకున్నా కూడా దండిగా క్లైమేట్ సూటబుల్గా ఉండే దానివల్ల ఎక్కువ పంట ఒక్కొక్క చెట్టుకు దండిగా కాయలు కాస్తాయి ఎక్కువ పంట పంట వస్తుంది కాబట్టి ఆ సమయంలో నార్మల్గా చీప్ అయిపోతాయి అంత కానీ సమ్మర్లో ఎక్క నీళ్లు దొరికే తక్కువ వెరైటీలు కూడా తక్కువ ఎండలు ఎండలకు చెట్టు ఎదగడం కూడా తక్కువ అందువలన ఏమవుతుందంటే పంట తక్కువ వస్తుంది నీళ్ళు ఉండవు బావుల్లో కాబట్టి కొంతమందే పండించగలరు కొన్ని ఏరియాలోనే పండించగలరు నీళ్ళు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ పండించగలరు అట్లాంటి వాళ్లకు టెక్నాలజీ ఇచ్చేది కానీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కానీ చెప్పేటప్పుడు కూడా మనము ఏం చేయకపోయినా కూడా వాళ్ళంతా వాళ్ళు పండించుకోగలుగుతారు వాళ్ళకు కావాల్సిందల్లా ఎక్కడైనా కరెక్ట్గా ఏదైనా రోగాలు టకాన్ వచ్చినాయంటే రెగ్యులర్ మీటింగ్స్ ఏదన్నా మనం ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ కోసం సంఘాలు రైతు సంఘాలలో ప్రజా సంఘాలలో ఫిక్స్డ్ డేస్ ఫిక్స్డ్ టైమింగ్స్ పెట్టి టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం కదా వాళ్ళు వచ్చి శాంపుల్ చూపిస్తే దానికి వాళ్ళకు మంత్లీ ఇప్పుడు 
ఏం రోగం వచ్చింది ఈ చెట్టుకు అని అడిగితే చూపించేదానికి కానీ చెప్పడానికి కానీ ఆ మనుషులకు దొరకాల ఫోన్లో చెప్పాలా ఇప్పుడు వాట్సాప్ వచ్చేసింది వాట్సాప్ పంపిస్తే కరెక్ట్ ఆన్సర్ రావాలా వ్యవస్థలు కరెక్ట్గా ప్రొవైడ్ చేయగలిగితే తర్వాత వాళ్ళకు లాభం వస్తుంది టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్ వస్తుంది ఎక్కడ మార్కెట్ ఉంటే అక్కడికి పంపించుకునేదానికి వాళ్ళకు సాధ్యమవుతుంది దాని వలన రైతుకు కొంత మిగులుతుంది డబ్బు మిగులుతుంది తర్వాత ఎంకరేజ్ చేయడం ఎట్లా ఎంకరేజ్ చేయాలా హై వాల్యూ క్రాప్స్ను ఈజీగా పండించే మెథడాలజీని ముందే అలవాటు చేసి పెట్టాల ఎండకాలం పండించే పంటలకు ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రాం వింటర్లో ఇవ్వాలి అప్పుడు ఎండకాలానికి వాళ్ళు రెడీ అయ్యి ప్రిపేర్ అవుతారు అంటే ఏంటి అన్ని కాలాల్లోన వాళ్లకు ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ కరెక్ట్ టైంలో కరెక్ట్ ప్లేస్లో కరెక్ట్ మనుషులకు అందాలి అట్లా అందాలంటే అధికారులు అనధికారులు గ్రామీణులు ఒక చోట వే కూర్చునేదానికి అందరూ గ్రూప్గా కూర్చునేదానికి ఫిక్స్డ్ డేటు ఫిక్స్డ్ టైము ఫిక్స్డ్ ప్లేసు అవి ఆ ప్రా ఆ ప్రాతిపదికన మీటింగ్ గ్రౌండ్స్ ఉండాలా వీళ్ళు వాళ్ళు కలవాలా మనం ఇన్ని చేసిన షణ్గా ప్రాబ్లమ్స్ రేజ్ అవుతాయి వడగంటలు పడతాయి గాలులు వచ్చేస్తాయి సుడిగాలులు వచ్చేస్తాయి సుడిగాలులు వచ్చేస్తాయి వరదలు వచ్చేస్తాయి ఇవి మరి వాటికి మనము అప్పటికప్పుడు ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ కావాలంటే అప్పుడు మనము ఎక్స్పర్ట్స్ కానీ ఎవరన్నా కానీ అక్కడ పడిన చోటికి వెళ్ళడం కానీ మీటింగ్లు పెట్టడం కానీ అవి అడి అడిషనల్గా జరగాలి తర్వాత ఎప్పటికప్పుడు అగ్రికల్చరల్ యూనివర్సిటీ కూడా ఎంత కేప యూనివర్సిటీలో టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్స్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి కృషి విజ్ఞాన కేంద్రాలు ఉన్నాయి డాట్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి సైంటిస్టులు ఉన్నారు వీళ్ళందరూ కూడా గ్రామీణులతో మమేకం కావడానికి ఆర్గనైజ్ కావాలా వాళ్ళు వాళ్ళు కొద్దిమందే ఉంటారు సైంటిస్టులు అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్లో కానీ వెటనరీ డిపార్ట్మెంట్లో కానీ కొంచెం ఎక్కువ మంది ఉంటారు గ్రాస్ రూట్ లెవెల్లో మరి ఏఈఓలు కానీ ఫీల్డ్ ఫీల్డ్ లెవెల్లో లోయెస్ట్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ కానీ వాళ్లే కాకుండా రైతులను కూడా మనం ట్రైనింగ్లు ఇచ్చి పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం వస్తుంది వాళ్ళకు వాళ్ళు సహాయం చేసుకుంటూ వాళ్ళకు వాళ్ళు అక్కడ డెవలప్ చేసుకునేదానికి నాలెడ్జ్ ట్రాన్స్ఫర్కు వాళ్ళు కూడా పనిచేస్తారు ఒక్కటి మోడల్ ఒక ఊర్లో మంచి ఊర్లో మోడల్ పెట్టగలిగితే దాన్ని చూసి నేర్చుకుండేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది పంట పండుతూ ఉంటే రోజు చూస్తారు కదా అక్కడ పెట్టిండే టెక్నాలజీ బాగా బుర్రకి ఎక్కిపోతుంది చూసే మనుషులకి అందరికీ కాబట్టి అట్లాంటివి గ్రా గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ లేకి పోవడం చాలా అవసరం ఉంటుంది సో ప్రాక్టికల్ గా వాళ్ళకి చూపించడం వల్ల కూడా ఇంకా చాలా ఎక్కువ నాలెడ్జ్ ఎక్కువ నాలెడ్జ్ సమస్యలు వాళ్ళ పొలాల్లో చేపించేది వాళ్ళతోనే చేపించేది అక్కడ లాభాలు తెప్పించేది ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట దాంతో హై క్వాలిటీ ప్రొడక్షన్ కూడా వస్తుంది క్వాలిటీ వస్తుంది మనకు లాభం కూడా ఎక్కువ వస్తుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ ఇదివరకు ఉమ్మడిగా ఉండేవి సో ఇప్పుడు విడిపోయిన తర్వాత తెలంగాణ రైతులు ఏమైనా ప్రయోజనం పొందారా లేదంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ రైతులన్నా ఏమైనా ప్రయోజనం పొందారా విడిపోవటం వల్ల ఇప్పుడు మనం చూస్తూ ఉంటే గమనిస్తూ ఉంటే అక్కడ ఇక్కడ పరిస్థితులు పెద్ద డిఫరెన్స్ లేవు కాకపోతే తెలంగాణ గవర్నమెంట్ రైతుల కోసం ప్రాజెక్టులు పెట్టడం కానీ ప్రోత్సాహ ప్రోత్సాహకాలు ఎకరా కింత ఇవ్వడం కానీ మహా గొప్పగా జరుగుతూ ఉంది ఇక్కడ త ఆంధ్రాలో అంత గొప్పగా జరగలేదు జరగాల్సిన అవసరం అక్కడ కూడా ఉంది అట్లా చే చేసేదాని వల్ల దీనివల్ల రైతులు బాగుపడుతున్నారు కానీ రైతులు బాగుపడుతున్నారంటే డబ్బులు డబ్బులు ఇచ్చేది ఒక రకంగా హెల్ప్ హెల్ప్ లేదనడం లేదు తప్పకుండా అది హెల్పే కానీ అదొక్కటే కాకుండా ఈ టెక్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ మళ్ళీ కొనడము హై ప్రొడక్టివిటీ లెవెల్స్ క్రియేట్ చేయడము ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ హై ప్రొడక్టివిటీ లెవెల్స్ ఆ నాలెడ్జ్ ఒక రోజులో రాదు ఒక సంవత్సరంలో రాదు రెండు మూడేండ్లు పడుతుంది టైం పడుతుంది కాబట్టి అఫీషియల్స్ను వాళ్ళ వర్కింగ్ కేపబిలిటీస్ను సిస్టమటైజ్ చేసి రిపోర్ట్ల కో కోసము ఇంటర్ఫీరెన్సు సడన్ చేంజెస్ ఇన్ గైడ్ లైన్సు అట్లాంటివి చేయకుండా స్మూత్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ ఫిక్స్డ్ డేట్లో ఫిక్స్డ్ టైంలో ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ మాకు ఆటికి పోతే ఈ సమస్య పరిష్కారం అవుతుందని ప్రజలకు నమ్మకం ఏర్పడాల మనిషి దొరుకుతాడని నమ్మకం ఏర్పడాల అప్పుడే రియల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ రియల్ డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది లేకపోతే నిదానమవుతుంది 
మనం పెట్టే ప్రోగ్రామ్స్ సక్సెస్ పర్సంటేజ్లో తగ్గు తగ్గిపోతాం ఈ ఫిక్స్డ్ టైమ్ ఫిక్స్డ్ పెట్టినామంటే మ్యాక్సిమం క్యాపబిలిటీ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ వల్ల జరుగుతుంది సో తెలంగాణలో ఆంధ్ర కంటే ఎక్కువ డెవలప్మెంట్ ఉంది ఇప్పుడు తెలంగాణలో పంట సాగు పెరిగింది అంటారా పంట సాగు పెరగడము తరగడము ఏరియా మరి అగ్రికల్చర్ ఏరియా పెరగడము తరగడము అది వాటర్ అవైలబిలిటీ మీద ఆధారపడుతుంది కదా వీళ్ళు ప్లానింగు ఇప్పుడిప్పుడే పెంచుతున్నారు కదా అవన్నీ ఫీల్డ్ 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 ఛానల్ లెవెల్కి వచ్చి ఫీల్డ్లో పడేదాకా పెరగడం కనపడదు అంత బాగా కానీ ఒక్కసారి ఫీల్డ్లో వచ్చి పడిందంటే మళ్ళ ఊపు అందుకుంటుంది అప్పుడు గ్లట్ ఏర్పడుతుంది అప్పటి లోపల మార్కెటింగ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది హై ప్రో హై ప్రొడక్టివిటీ హై కాస్ట్ హై ప్రాఫిట్ క్రాప్స్ మీదకి పోవాల్సిన మళ్ళీ వస్తుంది నిమిషంలో మారాలంటే మారరు ఇప్పటి నుంచి రెండు మూడే ఒక క్రాప్ నుంచి ఇంకొక క్రాప్ మారాలా దాన్ని మార్కెట్ చేయాలా ఇవంతా నాలెడ్జి వాళ్ళల్లో వాళ్ళు చేసుకోలేరు గవర్నమెంట్ శక్తికి మించిన భారం అవుతుంది కాబట్టి సంఘాల రూపంలో వాళ్ళనే ఆర్గనైజ్ చేసుకోమని చెప్పి ఇంటర్ఫీరియన్స్ తక్కువ ఉండేటట్లుగా న్యాయం నీతి మంచిగా ఉండే వాళ్ళను మహా ప్రోత్సహించాల్సిందిగా ఆ సంఘాలను ప్రోత్సహించి ఆ సంఘాలలో నీతి మంతులను పెట్టి పెట్టి ప్రోత్సహించాల్సి వస్తుంది అందుకే నేను పెట్టిండే సంఘాలలో సరిగా పనిచేయకుండా ఉండేవాళ్ళను అదే నెలలో అప్పటికప్పుడు దించేసే అధికారం పెట్టించినాను చూసారు కదండి రైతులకు సంబంధించి ఎన్నో రకాలైనటువంటి విషయాలు ఎందుకంటే చాలా సలహాలు సూచనలు కూడా మనం ఈరోజు తీసుకున్నాము మరి ఈ ప్రోగ్రామ్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మా ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి చూసారు కదండి రైతులకు సంబంధించి ఎన్నో రకాలైనటువంటి విషయాలు ఎందుకంటే చాలా సలహాలు సూచనలు కూడా మనం ఈరోజు తీసుకున్నాము మరి ఈ ప్రోగ్రామ్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మా ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి